Спикером сьогоднішнього вебінару в нас є Стів Кауфман. Невеличка інформація стосовно Стіва. Стів народився в Швеції в 45-му році, переїхав в Монреаль до Канади у віці 5 років, закінчив університет після кар'єри дипломата, керівника бізнесу та підприємства міжнародні торгівлі виробами з деревини. Стів разом із сином Марком у 2003 році заснував LinQ.com. LinQ – це веб-сайт і мобільна платформа для вивчення мов. У своїй книзі опублікований у 2003 році, Стів описує, як він навчився говорити дев'ятьма мовами до 60 років, і з цього часу Стів вивчив ще 10 мов, включаючи російську та українську мову, використовуючи LinQ. Зараз Стів так само вивчає перську, арабські мови, можливо, ще якісь інші про які сьогодні нам Стів розповість. У Стіва є власний YouTube-канал, понад 600 тисяч підписників. Ви можете знайти його, власне, на YouTube та продивитися. Дуже часто він там публікує корисну інформацію з приводу вивчення мов. Стів, я дуже раді бачити вас. Ваша історія є дуже інспірна. І я раді, що сьогодні ми вирішили to organize this meeting. You support Ukraine, we know it in particular. You provided uh, the opportunity to use your service for free, without charge. Special thanks uh, to you for this. We really appreciate it. Steve, you have the floor. Please tell us about your unique language learning methods. You're welcome. Доброго дня. Для мене це... По-перше, робити виступ на українською. Будемо надіюся, що все буде добре. Ну, але для мене вивчення мов – це дуже важливо. На моє життя для мене був дуже корисно в бізнес, також в, в, в моє життя. Узнав багато про інші культури. Я мог зустрічатися з люд, людьми з різних країн. І все варто вивчати мови. На жаль, в школах методи, які вони, вони використовують, не є дуже ефективно. Бо вивчення мов, вивчення мов є дві речі дуже важливі. Це ставлення, ваше ставлення, то означає ставлення про мов, які ви вивчаєте, вивчаєте, а ставлення, бо себе маєте певність, ви можете вивчати мов. Ставлення взагалі дуже-дуже важливе. Найважливіші речі – ставлення, позитивно. І інші… Речі – це час. Ви не можете вивчати мови швидко. Не існує швидко вивчення мов. Це повільний процес. Мозок не може робити інакше, ніж вивчати. Мозок – це машина для вивчення, але це повільно. Для цього дві речі – ставлення, дві речі – ставлення і час. Окей? Метод, яким чином вивчати мови, це більш за все треба 
čuti, sluhati i čitati. Treba duže vazljiva, što mova ne isnuje v vnitri, treba iz šovni vijehati na vaš mozog. I da so duže, duže vazljivo, so vi bohato, bohato sluhati i čitati. I potom ja vam pokažu statistike na maj statiki na link jak mnoho bohato bohato sliv ja čita pa ukrajinski pa rusijski mova pa persijski bohato bohato čitate i bohato slugate i ja domoju na moj domku vivčenje mov vi znajete princip pareto 80 od 20 da Včenjemo 80 ili 80 procentov se zahali slugati i čitati. 20 ili menše se sredetočice na detalje, na gramatike, na punkti, vali na veliki žal v školah, naopaki včičili, a nje pitajeca zmušiti učeniki za sredočica na detalje. Eta nje polučica. Treba bohato, bohato robiti tak mozog povinno zvik na nove nove mova. I Na toho náš systém link pomáhá učeníky vykoristovat v míst kontent v internetě ili kontent, jaký my máme v našem biblioteky, ale nie obmežená. Vy můžete vykoristovat video z YouTube i što ovod. I same važne je prodolživati, sluhati, čitati. Kažen den ja sluhaju na moj iPhone šos. Zvičajno bohato z te reči, jaki ja sluhaju, ja nje razumiju. Koli mi sluhajo inozemni mova, baš v vipadki mi ne razumijem. I treba čitati. Treba čitati. Ali ja gotoju snidanje, ja sluhajo. Ja berajem posle snidanje, ja sluhajo. Ja v mašini, ja sluhajo. Ja kožen den, ja možu sluhati hodina, bez problem. I potem treba čitati i treba šukati slov, jaki ja ni razumijo, treba sahranjati. Ja kladu na moj bazi dane v link i potem budu in it vivčati. Ok. Ok, išo adin reč. Vivčenje mov ne je pitanja pameti. Ok. Bohato ljudi dumaju, što vivčenje mov se pitanja talent. Ja ne zhodim. Ne. Ne je pitanja talent. Ce je pitanja stavljanja. I na tvoj, ja se je second. Druhé, druhé, ce je pamet. Ne je pitanja pamet. Ce je pitanja zvik, zvik, zvik. Treba razvivati zvik, novi zvik, 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 habits. And koli mi šos izučajemo 
Будемо забивати. Не, не, не е, возможно, но не можна. Гаріси, возможно, но не е, неможливо, неможливо. Можливо, неможливо. Е, не забудь. Е, не, е, і для цього треба е, думати, що ми не можемо е, е, намагатися щось із, із, е, ізучати, вивчати, вивчати. Я хочу е, списки слів вивчати. Неможливо, неможливо. Треба забивати, треба забивати. І потім е, знову, знову е, 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 вивчати. Е, це процес вивчення. And, and, and нам потрібно великий резерв слів, які ми вивчали і забивали. І ті речі, які ми можемо е, шукати, можемо пам'ятати, це маленька частина, е, резерв, е, запас, це треба велике. І потім я вам покажу на, на лінк, як це фун, е, працює. Е, я... Е, Окей, okay. е, share screen. Окей. Okay. There we go. Окей. Okay. Е, ви можете е, е, бачити мій екран? Так, 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 все видно. Окей. Okay. So, це випадка е, е, України, українські, українську мову, українська, українська мова. So, я починав вивчати, ви бачите, да? побачите, я починав. Так, так, все, все видно. Так, так, так. Okay. So, я починав у 2014 році вивчати українську мову. І то був... But... А, я вам скажу. Я починав вивчати російську мову, коли у мене був 60 років. Uh, 2014-2016-2017 року тому. Uh, потім, коли uh, цей uh, подія в Крим, в, в Донбас, uh, стали подія в, 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 в ці райони, я слідкував в, в, в інтернет, я решив, вирішив вивчати Uh, українську мову, бо я uh, 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 дивився uh, телебачення, українське телебачення, і половина uh, uh, розмовляли uh, українською мовою, половина російською мовою. Я не, по, я не розумів, розумів українську мову, я вирішив, треба вивчати українську мову. І, uh, um, Якщо ми бачимо words of reading, я в лінк не включаю по другі місця. Я читав більше за мільйон слів по українській, українською мовою. Okay? Треба читати багато. А якщо uh, listening hours, uh, я е, слухав okay, е, три, е, 306 е, годин українською. Okay? And, uh, якщо, so, один. Uh, now, uh, known words. Uh, Згодно з, з нашою статистикою в Link, я знаю е, майже е, 6-10 тисяч слів по-українськи. Звичайно, в славянській мові кожен слово може змінитися. 
označaje šo vse velike šifr, može biti po inše move bude menše, bo slov nje zmeni se tak často, jak v slavijanski move. Vali, naopak je, if I look at, wait a second, no, learned links, links created. And ja, I'm going to switch to English. Can we do that? We've gone halfway here. In, okay, uh, yeah, no problem. Okay. Feel free. So, yeah, I'm struggling. It's, I should say, it's the first time for me ever to try to make a presentation in uh, Ukrainian. So I struggled more than a little bit. But I just wanted to show that in Ukrainian, so I have saved 38,000 words. That is to say, reading on link, I see words that I don't know. I look them up in the dictionary. I put them in my database and I'll show how that works. I've done that almost 39,000 times with Ukrainian, but my known words total is much larger, but that's because I have also studied Russian and Czech. So there are many words that I can tell what they mean. I don't have to look them up because they're similar to other Slavic languages. Now, if I look at the situation, for example, with, uh, where are we here? And let's go to, uh, if I go to Persian, which is what I'm studying right now, which I started in 2018. So I have looked up 32,000 words in Persian, words that I didn't know that I looked up. But I only know if I go to my known words, where are we known words? I only know 12,000. So, and I think this is very important because you know, my experience with Ukrainian is every language is different. The experience we have in learning that language, it depends on which languages we know. It depends on the level we are when we start the language. So with Persian, I start from zero. Not only do I start from zero, but the writing system is different. It's difficult. So for a number of reasons, it's more difficult. But I have this reserve. I have a total of, of if I look at my, again, if I go back to my links created, I have 32,000 words that I have learned and forgotten. But they're there. They're still part of my memory. I can't retrieve them. I, I can't recognize them when I see them, but they're somewhere. And slowly, that number of known words increases. But very often, people who are learning languages become very discouraged because they can't remember, because they forget things because they're speaking and they can't find a word or they're, uh, they're watching something and they don't understand, but that's normal. And I think one of the problems people have in learning languages is we are conditioned at school to think we have to get things right. So the teacher teaches you and then the teacher tests you and you're supposed to get it right, but you can't get it right because it takes a long time for the brain to learn these things. It's a gradual process. It goes into your reserve, it kicks around, you remember it again, you forget it again, you learn it again, that's the process. And so there's absolutely nothing wrong with forgetting. There's nothing wrong with getting it wrong. Even <laughs> my Ukrainian, I mean, I've been to Ukraine twice, once in 2017, once in 2019, each time for about two weeks. And I never speak Ukrainian. I have nobody here in Canada that I can speak Ukrainian to. So for me to go in front of a group of Ukrainians and try and speak in Ukrainian, obviously I'm going to, even things that I know, I won't remember them because of the pressure of thinking I have to remember now, how do I say this? So, and it doesn't matter, it doesn't matter. I think a big thing in language learning is for people to feel comfortable about what they're doing. And particularly, I think a lot of Ukrainians, my experience is a lot of Ukrainians have some knowledge of English. It varies from person to person, but um, they may have the impression when they're learning English that they're not progressing. They're not getting better because living in Ukraine, maybe you don't have a lot of opportunity to use English or German or French or whatever language it might be. And so people get discouraged. 
And, and I think it's very important to realize that we are constantly improving. If we are listening, if we are reading, if we are using the language, we are in fact improving. And that's one of the reasons why we have our statistics at link is to give people a sense that they are achieving something, that they are building up their reserve. They are learning more words because it's very easy for people to get discouraged. And, and as I said, you know, in language learning, attitude is so important. You have to be positive. You have to like the language. You have to think that what you're doing is worthwhile. You have to convince yourself that you are improving, even if you don't really feel as if you are improving. So anyway, I thought that was interesting to show. I might just, oh, one more thing I should say is, um, you know, because Link is available, whoops, wrong. Uh, now I see if I can make that uh, bigger. So Link is available free of charge to all Ukrainians, whether in Ukraine or uh, refugees in other countries. And so you just have to send an email to support at Link and say you're Ukrainian, you want to study. And we have a, a, a virtual assistant actually lives in Serbia and he'll put you on. Zoran is his name. But just contact support at Link and any Ukrainian is able to use uh, Link free of charge. Also, by the way, if you have friends who want to learn Ukrainian, anyone can sign up free of charge and learn Ukrainian on Link. So Ukrainian is in a special status when it comes to Link. Uh, now, what was I gonna say? So if we look at, so I'll show you, by the way. So these here are my lessons uh, on Ukrainian. So just before coming here, I was wa reading Twitter and someone put an article in there, an interview with Kirill Budanov. So I can import that with one click. You see up here, you'll see there's a, there's a, a, a browser extension. So that if I'm reading an article in Ukrainian or if you're reading an article in German and you want to import that, there's a browser extension both on the web and on mobile that you can immediately bring it in. Uh, I spend a lot of time on these mini stories because they have a lot of, this is sort of the other end of the, 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 the other end of the, these are easy because there's a lot of high frequency verbs. So for someone who is wanting to learn German, I very much recommend going to the mini stories because in fact, I can stop the, uh, uh, oh, by the way, these are the yellow words. These are words that I have seen before, but I don't yet fully know. Uh, if I, let's say we change the language to, uh, see, there are all these different languages that people want to learn German, Japanese, Russian, French, Swedish, blah, blah, blah. And uh, if we go to, you know, like Greek, so there, and they all have the mini stories. So here's the mini stories in Greek and words. Well, I've gone through them in Greek, so there's no blue words, but words that you have not seen before are blue. Once you've looked them up, they're yellow. When they're yellow, they're in your reserve. White means you know them, okay? So uh, let me get back now to uh, stop share. Okay, sorry, I hope that wasn't too confusing. I'm very uh, happy to answer any questions. Uh, I just, I guess my main theme is people should relax, enjoy the process. If you enjoy the process of learning, you will continue. If you continue, you will get better. You won't get better overnight. There is no three weeks to fluency. It's a gradual process. So you have to find a way to enjoy it. One thing to bear in mind is if you start in a new language, French or whatever that you may want to start. And by the way, at Link, you can study five languages at the same time, it doesn't matter. So the initial period is kind of exciting because for the first few months, you're learning new words, uh, especially if you use the mini stories, it's a lot of high frequency vocabulary. So you see that high frequency vocabulary often and you learn it. But then you reach a point because frequency declines very, very quickly. All of a sudden, now you're having to learn a lot of 
low frequency words, and that takes a lot of listening and reading. So you have to find content of interest. And that's, for example, in my Persian, I go to YouTube and I find things, or in Arabic, or I go to radio stations. You have to find something that, that interests you because you, you can't be deliberately learning in order to learn. You have to learn in order to enjoy. And if you enjoy it, you will continue and you will learn. So I think that's, I think the biggest message is everyone can learn. You don't have to have a great memory. You don't have to have talent, but you have to find a way to enjoy the process. And if you enjoy the process, you will continue and you will eventually reach uh, the level you want to reach. So maybe I'll stop there. I think we've gone more or less half an hour and I'd be happy to answer any questions. Uh, дуже дякую, дуже дякую. Було дуже цікаво вас слухати. І, uh, чесно кажучи, я перший раз взагалі зустрічаю людину, uh, іннозем, інноземця, яка спілкується українською мовою. Російською uh, зустрічав, українською жодного разу. І, і я помітив, що ви uh, навіть uh, звертаєте увагу на такі нюанси, як е, говорити по-українськи чи українською. Да. І, 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 да. і ви знаєте, як, як, як правильно е, говорити. І це, це супер, це величезна повага до вас. Я нагадую нашим учасникам, що ви можете ставити питання українською або англійською мовою, будь ласка, почувайте себе вільно в цьому. Поки наші учасники, глядачі думають над питаннями, в мене вже є питання до вас. Є така розповсюджена фраза, дуже популярна фраза, що якою мовою ви думаєте, та мова для вас є рідна. Mother language. Mm. Ви знаєте дуже багато мов. Mm-hmm. 20 мов. Чи є для вас оця mother language на сьогоднішній день? Звичайно, це англійська, англійська мова. Е, когда, е, коли ми е, е, емігрували в Канаді, у мене було е, 5 років. Uh-huh. So, для мене це англійський. Е, вали, е, я, коли я розмовляю французькою мовою, японською мовою, китайською мовою. Я думаю на ети е, 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 мова. Окей. Mm-hmm. Okay. Іспанська, тобто, шпецька. Mm. Ви не перекладаєте, ви одразу думаєте тією мовою. Одразу мовою. думаю, mm-hmm. думаю, так. Да. І, і, і так, і, і коли... А, 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 навіть, якщо зараз я буду е, жити, не знаю, Месяц в, в Украине, я думаю, что я буду начинать думать украинскую мову. Угу. Это брак, возможность користувати эти мови. И, и чем больше вы разговариваете этими мовами, да, очевидно, звичайно, будет більше і більше думати, коли ви користовуєте ці мови, ви думаєте ці мови. Угу. Чи є для вас проблема швидко переключатися з однієї мови на іншу? Наприклад, ми зараз спілкуємось українською, потім англійською, а для прикладу хтось поставить питання китайською. Наскільки важко буде переключитись між мовами? Китайський, японський, французький, іспанський, шведський, немецький не, не, проблем не є, не, не існує. Але не знаю, персидський mm-hmm. буде тяжко. І є но, мов, мови, які чеські, корейські, які я буде дуже е, тяжко е, перекладати. Але за година, две години, один день, трохи, як ви кажете, знову вивчати, і потім не буде проблем. Але швидко ви викладете, так, да. є мови, є мови, 
gdje mo, možu i ne možu. Mm-hmm. A, a jak vi podtrimujete aktualnost mowy? Například, každého týždňa vy dívatejte tam filmy japonské, na následný týden dívatejte filmy eh, německé. To mm. či je u vás to cej keep the language up to date? Ne, ne. E, jak čo, e, ta mowa mě ne potřebno. No ja ne, ja ne e, dumuju o, o vetom. E, jakšo bude mm, potrebno, no počátku bude ťažko i potom lehče. E, a, 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 zaraz, e, bo ja e, mal, mal e, výstup po ukrajinsky, no e, e, i ukrajinsku mluvuju, no ja e, e, Trochu čítal, slouchal ukrajinskou mm-hmm. mluvu. Ale normálně ne. Já eh, každý raz, když my znovu začínáme vyučovat mluvy, stane krásně. So, mm-hmm. Já ne bojuji, jak to říct, ne bojuji, jak to říct ukrajinsky. Já ne bojuji, já nejsem strach. Um, a, a, uh, ja ne bojuša, možno ja ne bojuša. E, Zabivate, to, e, tomu šo duže švidko, bude krasje, krasje, krasje. Zabivate mm-hmm. ce e, častino vivčenje mov. Yeah, it's like a natural process for for it's human. Natu- yeah. I'm not, I'm not performing. Mm-hmm. So. If I do worse, what if I start up in a new language that I have left and I haven't tried to maintain, I will struggle. Mm-hmm. But, but it's, not a, it's not a performance. It's for communicating. And if mm-hmm. I continue communicating in that language and then I'll read in that language and I'll listen, then I'll get better. It, it is not possible to maintain 20 languages. Not possible. <laughs> There isn't enough time in the day, right? Mm-hmm. Ви тривалий час, ну і зараз, в принципі, ви займаєтеся бізнесом. У вас є перемовини, спілкування із клієнтами, бізнес-зустрічі. Чи були у вас колись інциденти, коли люди не знали, що ви спілкуєтесь з цією мовою, і переходили на неї, щоб від вас щось переховати, тримати в секреті? Mm-hmm. Uh, duže uh, rítko, very rare. Mm-hmm. Rítko. Alo, uh, zaraz já ne, uh, ne často spílkuvaju s, s lidmi v inozemní mluvě. Aha, já vám, uh, OK, I can tell you a, a story. I'll, I'll tell it in English because it's a little easier. OK, yeah, no problem. So uh, with, my, uh, with my wife, We were in Brazil, and in Brazil, there's this uh, Christ the Redeemer statue in Rio de Janeiro, which is a big tourist attraction, right? So um, I was there, and there were a bunch of Chinese tourists. And these two Chi- this group of Chinese men were looking at this, these two women, and they were saying in Chinese, they're saying, are they Japanese? These were Orientals. And they're saying, Are they Chinese or are they Japanese or Korean? And they were going back and forth. Well, one said, look at her legs. Obviously, she's Japanese. So I said, do you want me to go and ask her? I said to them, in Chinese. I said, do you want me to go and ask them? <gasps> anyway, but it's very rare. It's very rare. Люди думают, что... Особливо, eh, якщо на, ми в eh, асансор, how do you say, in lift, да, бо, eh, китаєць, and, uh, вони eh, розмовляють і, 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 і дуже смішно. А, ми думаємо, що вони eh, говорять обо eh, нами, але це не є, це, це, eh, майже ніколи. Ifa, moj dosvit. Moj dosvit. 
Окей. Як ви думаєте, чи відбудеться популяризація української мови в світі серед поліглотів? Дуже цікаве питання. Цікаве питання. Я думаю, що Україна як країна ніколи не був так популярним, так люди не знали, що, що це Україна. Це частина Росії, Росія, це, це, це у, 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 мозк, мозк у, у ставлення людей в Україні, кро, крім діаспора, да? но для, для людей нічого не, 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 не існувало. А, а, а зараз ко, в Канаді, в других странах багато людей думає про Україну, багато людей захоплено е, е, Uh, how would you say, uh, how do you say, courage, храброст, and, and, uh, мужність, мужність. поведення, поведення українці. І я думаю, що uh, uh, перед це події, українці, мені Раша, це більш-менш, Похоже на е, Росія, е, розмовляє російською мовою, бла-бла-бла. І зараз існує ідентичність, окрема, сильна. І я думаю, що це буде е, е, плива... вліяти, плі, плі, інфлюенс, плінути. Anyway, мати вплив. Мати вплив. І я думаю, що в університеті, в школах буде увеличувати. Е, для мене Україна – це один із найважливіших стран в Європі. Окей? Okay? Е, Похож на, на Польщу. Це е, е, кількість населення, е, але, с, с, и, 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 до, и, и, мабуть, я не типично, бо коли я вивчав українську мову, я багато читав про історію України, э, слухав э, аудіокниги по, э, про э, історію України. И це це велика, велика країна, і люди не знають. Я думаю, що тим більше люди будуть знати про Україну. Я думаю, що в, в університеті е, факультет російської культури буде зменшитися, е, е, більше буде цікавити історію, е, історію і, і культури України. Окей. Okay. Е, є тенденція за більш і більш а, люди вивчають англійську мову, бо це практично, це бо з ким будете розмовляти українською мовою, з українськими. Окей, okay. але е, люди, які цікавлять культура, історія, будуть вивчати українську мову. And я думаю, що в Україні як е, 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 зараз, не зараз е, війна. Вали, вали, це Але е, в Україні є багато реч, е, варто відвідати, від, відвідати. Я був а, в Чернівці, в Карпаті, в Львові, в Дніпро. Я був в Дніпро. Е, Смачна їжі. Е, 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 дуже я пам'ятаю, ка, коли я е, гуляв, гуляв по берегу е, Дніпро, е, близько від е, парку. Е, я думаю, що це, якщо буде мир, це е, say, для, для туризму є багато шансів. Now, 
це не буде як і іспанські мови, і французькі мови, китайські, японські, які дуже-дуже популярні. Але я думаю, що буде більш, більше людей буде вивчати українську мову. Я думаю. I don't know. Mm-hmm. Мабуть, no. мабуть. Так, сподіваємось, що так воно і буде. А як, яке ваше ставлення до есперанто? Е, чи знаєте ви цю мову? Mm-hmm. Я не знаю, і у мене не є... Я... Окей. Прихильник есперанто кажуть, що є культура, є багато інше. Але я не так думаю. В Україну, в Ірані, в, я знаю, Китай є культура, є історія. В Есперанто нічого немає. Я, не, не, я можу летіти до Києва, сидіти в бар і, і починати розмовляти з людьми українською мовою. Есперанто з ким? Я буду розмовляти. Якщо я поїду в конференцію есперантист, окей, no, я е, не цікавлюсь е, есперанто. Але я не проти, окей, okay? але для мене не є дуже цікаво. А як ви думаєте, чи будуть, от, як есперанто, з'являтися інші штучні такі мови? Я, я не слідкую за цим. Для, для мене не є цікава uh-huh. тема. Okay. І, 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 мова – це історія, це, це, це культура, uh-huh. це, це, це люди. No. Я, не, я не знаю. Uh-huh. А, а що, що, на вашу думку, заважає вивчати мову? Що заважає? Yeah, language. what do you think uh, prevents uh, you from oh, learning uh, yeah, uh, a language quickly? Um, Zavajayu, I do much of it. Uh, Bahatu Skajut, ya, hochu, vivchate, Spanski mobu, Francuski, Kitaiski, Stohon. Ale, voni. Мал, мали дуже погано досвід в школах і думають, що вони не здатні, здатні не можуть. І методи, які вони користовують, не є дуже ефективні. І про сам процес вивчення мов стане нудно. І Люди не хочуть робити нудну реч, особливо якщо вони думають, що вони не можуть це, можуть це, це буде успішно. Я думаю, що це, це найбільш вважає людей, це брак певності, в некоректно, недобре метод, нудно, нудно метод. Так, дякую. У нас тут запитання в чаті. Перше питання. Чи знаєте ви вірш українською мовою? Можливо, є у вас улюблений поет, літератор? Uh, на жаль, я не, я не читаю поезії. Mm-hmm. Я люблю історію, е, літературу. Mm. Е, no. На жаль, no. я знаю, що в, в Україні Шевченко і, і що. Ну, я не. не no. mm-hmm. На ваш погляд, яка мова є найпростішою у вивченні? Найпростіше – це мова близько від мови, яку ви вже знаєте. А. Якщо ви знаєте іспанську мову, ну, португальська мова буде легше. Якщо ви знаєте англійську, майже 
500 uh, 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 procent uh, Vitsotki uh, is a uh, sleeve of uh, Francuski, Pahoja na Angliski. So, Vapros, Yakshu, we put it Vichate uh, uh, Kitaiski, i.e., uh, Persiski, so uh, uh, Pisania je uh, inche and um, uh, Zahali Slav treba Vichate. Us, us slov, ne je slavalni zapas, a z movi, jaki vi znajete. So, ce je, and še odin, motivacije. Naj, naj složnejši, ali neprosti movi, ce movi, jaki vi ne Uva, nemaju, maj, nemaju motivacije. Jakšo nemaju motivacije, duže, duže vaš kubičati. Jakšo u vas motivacije, ja haču, ja hoču vičati kitajski mov. Ok, bude. Po tamo, bo tomu šo motivacije, ce stavljenje, ce najvažljivejši več, reč. Ну і от на останок в нас, я думаю, останнє запитання. Це від вас порада, який найдієвіший, more useful метод для швидкого вивчення мов? Швидкове вивчення не існує. Але треба шукати міст, шукати контент, Reči, jaki dla vas cikave. Cikave. Može biti na slučaju vipadku anglijsku, anglijski move, telebačenje program, telebačenje pa anglijsku movoju, film. Treba šukati najiti, kaj se fajn, najiti. Šukati It's something yeah. you have to find something that attracts you, that pulls you. There is no fast, quick, švitko ne isnuje. Treba naslad, how do you say, naslaždaca, naslodžujte. Nasolodžovat, nasolodžovat se, tak. Nasolodžovat se. Děkuji. Ještě jedno zapytání v nás po času ještě трошечки залишається. Ви зацікавились українською мовою, щоб мати можливість самостійно дізнатися про ситуацію в Україні після подій 2014 року? Так. І що вас зацікавило в Україні на той момент найбільше? Яка була мотивація, власне? Ну, цікаво. Я... Pačinav deviti se na program Schuster Live, čez internet. I Ukrajinci, meni je dajac, a što, Ukrajinci duže krasno rečive. I ja rozumiv ukrajinsko mluvaju, ale ne ukrajinsko mluvaju. Ja hočiv, eto, rozumite. Ja pro Ukrajinu ničoho ne znal, ale one thing leads to another, right? Iz situacije, politički situacije, ja pačinav sluhate hromadske radio, potim u mene bu v učičilja v Dnipro. Mene skazali pro audio knjihi, pro ukrajinski istorije in krok za krokem, krokem bude bilše in bilše reč, jaki dla mene bil cekavi. In potem ja vidvideli Ukrajinje. No, it's just, it pulls you in. Treba, you can't push. 
There has to be a pull. От дуже розповсюджена ситуація, коли людина все розуміє, але сказати не може. Тому що боїться, що там з неї будуть сміятись, що вона робить багато помилок. Чи є якісь секрети, методи для того, щоб перебороти цей страх? Я думаю, що ціль саме Главный цель в обучении мова – это разумение. Это разумение. Не есть общение на початку. Если у вас очень хороший уровень разумения, очень много, как вы сказали, словарный запас, вокабуляр, даст вам уверенность. Вы можете чувствовать уверенность. Я, я думаю, что наиболее э, речь – это, если вы не понимаете, что сказать, говорит э, э, иначе. Да? Для этого для себя обороны треба достигнуть уровень понимания, высокий уровень понимания. Это по-перше. Второе. Спілкування – це спілкування. Це не є performance. How do you say performance? Це не, це не є... Ну, виступ, виступ. Виступ. Це не є е, оценки. Я не хочу, щоб е, люди мене оцінили. Це добре, не добре. Не важко. Я хочу спілкувати. Спілкуватися. Це розуміння, у, якщо у мене... Е, е, Хороший, добрий рівень, високий рівень розуміння, я е, спокійна. І потім я спілкуваюся з, з, з різних е, слов, і на, е, інколи неправда, інколи е, з, ші, е, з помилками. Неважно, це спілкування, це не, це не е, е, Олімпік ігр, гім, гімнастик Олімпік ігр, це, це спілкування. І треба це думати. І як я э, працював з людьми з раз, разни, різних э, країн, як ін, інколи ми э, розмовляю англійською мовою, якщо вони э, э, роблять э, помилок, багато помилок, для мене я не буду э, how would you say, I, I don't consider them, you know, I don't Uh, think, я не думаю um, погано, якщо вони і, і роблять помилок, і, uh, помилки. Ми не думаю погано по люд, людьми, які не uh, правильно використовують наші uh, uh, мови. Треба uh, фокусувати на розуміння і спілкування. Вона. Окей. Дуже дякую. Дуже було цікаво вас слухати. Дякую, що знайшли час на цей вебінар. Ласкаво просимо після завершення війни до України, до Києва, да. на борщ, галушки, а. ну і так а, далі. А, а, а. Дуже дякую. В Україні буде переможе. Слава Україні! Так, дякую, дякую. Слава Україні, героям слава. До побачення. До побачення.